நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் எக்ஸசைஸஸ் சொல்லி தர போகிறேன் லேடிஸ் எஸ்பெஷலி லோவர் பாடி நல்லா டோண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஆசை கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி இது நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும் லோவர் பாடி நல்லா டோண்டாக இருந்தேன்னா அதுவே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ இட்ஸ் லைக் தேட் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே லேடிஸ் எஸ்பெஷலி லோவர் பாடி நல்லா டோண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஆசை ஏன்னா நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து போடும் போது சம்டைம்ஸ் லோவர் பாடி வந்து டோண்டாக இல்லை அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸஸ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஃபிட் ஆகும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் லோவர் பாடி இஸ் அ மோஸ்ட் எப்படி சொல்கிறது அப்பர் பாடி எப்படி இருந்தாலும் லோவர் பாடி நல்லா டோண்டாக இருந்தேன்னா அதுவே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ இட்ஸ் லைக் தேட் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ ஃபைவ் பேசிக் ஒர்க் அவுட்ஸ் ஸோ இது வந்து பிகினர் லோவர் பாடி லெக் ஒர்க் அவுட்ஸ் லெக் அண்ட் க்ளூட் ஒர்க் அவுட்ஸ் ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பிகினர்ஸ் ஒர்க் அவுட் ரெண்டாவது வந்து இன்டர்மீடியட் தேர்ட் இஸ் அட்வான்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஜிம்மே போகாதவங்க இது வரைக்கும் ஜிம்மே போகல ஆனால் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அவுட் அப்படின்னா நீங்கள் பிகினர் ஒர்க் அவுட்லேருந்து தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ பிகினர்ஸ் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு மந்த்தே நீங்கள் ஜிம் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு கிடையாது பிகினர்ஸ் ஒர்க் அவுட் கேன் பி டன் அட் ஹோம் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் மந்த் இல்லை டூ மந்த்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜிம் போனீங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்மீடியட்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஐம் கோயிங் டு டீச் யூ த பேசிக் ஒர்க் அவுட்ஸ் ஃபார் லோவர் பாடி லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ இந்த ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சா ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஏதோ ஒரு கார்டியோ பண்ணுங்கள் வாக்கிங் இஸ் ஓகே ஜாகிங் இஸ் ஓகே சைக்ளிங் ஸ்கிப்பிங் எனி சார்ட் ஆஃப் கார்டியோ ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரெச் தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ பேசிக்காக சில ஸ்ட்ரெச்சஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி இது நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும் இன்கேஸ் கார்டியோ கூட பண்ணலன்னா இட்ஸ் ஓகே ஆனால் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெச்சஸ் மட்டும் பண்ணும் இல்லைன்னா கிரா கிராம்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆல் த மசில்ஸ் ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த மசில் இருக்குது இட்ஸ் கால் குவாட்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம் யூ ஹெஃப் டு லிஃப்ட் யூர் லெக் லைக் திஸ் நீங்கள் வந்து இந்த காலை இப்படி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் இப்படி நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சில பேருக்கு லைக் மீ பேலன்ஸ் ஆகாது எஸ்பெஷலி பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இப்படி ஒரு த்ரீ ஃபோர் செகண்ட்ஸ் மேலே நிற்க முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஐ டீச் யூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நீல் டவுன் பண்ணிக்கோங்க யுவர் லெக்ஸ் லிட்டில் ஒய்ட் அப்பார்ட் ரொம்ப கிட்ட வைக்கக்கூடாது கீப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் அட் த பேக் அண்ட் ஹிப் வந்து நீங்கள் இப்படி லிஃப்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணும் போது இந்த ரெண்டு மசிலும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அப்படியே ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து நம்ம க்ளூட் மசில்ஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம் க்ளூட்டனா யுவர் பட் ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் லெக் லெக் திஸ் இப்படி ஒரு வி ஷேப்பில் இங்கே இன்னொரு கால் பின்னாடி ஸ்ட்ரெச்டாக இருக்கணும் கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இப்படி நீங்கள் கீழே போனீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ட்ரை டு கோ டவுன் இப்படி இருக்கிறதுக்கும் இப்படி இருக்கிறதுக்கும் தஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்களே ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்படி கீழே போனீங்கன்னா இந்த மசில் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அப்படியே ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு டூ த சேம் திங் வித் யூர் அதர் லெக் நம்ம ஹேம்ஸ்ட்ரிங்க்கும் காஃப்க்கும் இன்னொரு ஸ்ட்ரெச் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ரீச் ஆர் டோஸ் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பெண்ட் பண்ணி டோஸை ரீச் பண்ணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் லெக்ஸ் ஹாவ் டு பி ஸ்ட்ரெயிட் நம்ம வந்து நீஸை பெண்டே பண்ணக்கூடாது ஸோ ரீச் யுவர் டோஸ் லெக் திஸ் முடிஞ்சால் கிரவுண்டை டச் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இவ்வளோ தூரம் வந்தாலும் ஓகே சில பேருக்கு இங்கே இங்கே மட்டும்தான் ரீச் ஆக முடியும் எவ்வளோ தூரம் கீழே ரீச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ரீச் பண்ணுங்கள் அப்படியே வெயிட் ஃபார் டென் செகண்ட் ஸோ அடுத்த ஸ்ட்ரெச் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இங்கே இருக்கிற மசில்ஸ் இன்னர் தை மசில்ஸை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இப்படி காலை நீட்
we will get into the workouts. Now, 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 we will get into the workouts. And all the five exercises are set up. So, basically, we will get five exercises. 10 reps, 10 reps, 10, 10, 10. So, we will get into the workouts. Now, we are going to start from the beginning till the end. So, we will get into the workouts. 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 So first workout is squats. If you are doing all of them, you are doing squats and you are doing all of them. That is very very true. So squats is one of the most important workouts for lower body. So squats, we have to keep our legs a little wide apart like this. In our shoulder, we have to do actually different types of squats. But you are a beginner, you are doing this. So you are doing this. So you are doing this. So you are doing this. And you can feet वंदे कुन्चा इप्पडी निंग ओपन पनी वेकला, so इप्पडी पनी इटे you will have to sit and then stand, okay? निंग आँका अंदे एंड्री कमोदे you will have to squeeze your butt, ना इप्पडी पनी काट रहे, निंग इप्पडी आँका र मोदे उंगलोंडा knees वंदे इब्दी front layer को करा दे नारी अपेर ऐना पन विंगा this is the most common mistake especially beginners वंदे इन्द mistake दा अलार्मे पन्नो वंगा नाने इधर दा संजा इब्दी squat पन्नो वंगा this is very very wrong इब्दी पन्ना ना knees वंदे effect आगो so you have to try and sit at the back ये वलो मुडी मो उंगलोंडा knees वंदे it has to align with your feet If you are comfortable with your hands, you can keep your hands like this, you can keep your hands like this, wherever it is comfortable for you, balance is basically. So, that's why you can keep your hands like this. And when you get up, you have to squeeze your butt, that's the most important part. When you sit, you have to breathe in. When you stand, you have to breathe out. Next, we have to do side to side squat. First, we will start here. You start here, you have to come like this. Right side and then move to your left leg. This is what we will do. The main vision is to be able to do it. It's called pulsing. Pulsing is to be able to do it. You don't have to get up and do it. So, right and left is counted as one. Right and left is one. Right and left is one. So, you will do it basically 20 times. अंदर नमल लंजेस पना पोरो। लंजेस इस अगेन एन एक्सरसाइज फॉर क्वाड। सो इधर लव अंदर ओर काल निंगे फ्रंट लाइक नो ओर काल नल्ला पिनाडी वेंगे। नॉट दिस क्लोज। ये वालो पिनाडी इरको इट्स बेटर नल्ला स्ट्रेच आऊँ बेसिकली। इब दिन निंगे पन्निंग ना यू विल फील दिस मसल वर्क। इधर अंदर नमल इनो रोम्बा मुख्य माना विषयों, नमः पन्ना मोडे इंदनी फ्रंट ला पोगर, रोम्बा इब्दी फ्रंट ला पोगर कोड़ा डे। इट हैज़ टू बी इन अलाइनमेंट विथ योर एंकल। आल्सो योर बॉडी हैज़ टू बी स्ट्रेट। इब्दी ओर कोड़ा दे, इब्दी ओर कोड़ा दे। इप्पो वंदे नमः लेफ्ट लेग पन्ना पोरो। द सेम थिंग Let's do the workout with our glutes. It's called glute bridges. So, you have to lie down. And your hip is full of male. So, here you have to squeeze your butt. So, you have to squeeze your butt. So, if you have to squeeze your butt, the effect is there. If you have to squeeze your butt, there is not going to be enough effect. When you come up, you have to squeeze your butt nicely. And one second wait. If you have to come up, you have to come up with your butt. Go up. Wait for one second, come back down. इधर वंदन नंबर टेन टाइम्स पाना पड़ो। Also one very important thing, निंगे कीला वर मधु ब्रीड इन पन्नो, माला पो मधु यू हैव टू ब्रीड आउट। अर्थ वर्कआउट कोड़ा नंबर ग्लूट इधर पाना पड़ो, इट्स कॉल्ड डॉन्की किक्स। in the position lavandukonga. After this, you will have to take your leg straight up. If you are panning now, you will feel the tension in your muscles over here. Ten times panano. 
உங்கள் காலை எவ்வளோ ஹையாக தூக்க முடியுமோ தூக்குங்க அப்போ தான் வந்து யூ வில் ஃபீல் த டென்ஷன் இன் யோர் மசில் அதே வந்து நம்ம லெஃப்ட் லெக் தூம் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஸ்டெச்சஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து ஒர்க் அவுட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா ஸ்டெச்சஸ் பண்ணலனா எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட் எல்லா மசில்ஸும் கிராம்ப் ஆகிடும் அப்புறம் சோர்னஸ் வந்தனா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப பேடாக சோர் ஆகிடும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெச்சஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் டெம்பரரியாக உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் லைக் ரொம்பவே வலிக்குது பாடி அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பெயின் கில்லர் எடுத்துக்கலாம் பட் ரொம்ப வலிக்குது தாங்கவே முடியல அப்படி அந்தளவுக்கு வலிச்சு தான் யூ கேன் டேக் பெயின் கில்லர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஷவர்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி உங்கள் வீட்டில் ஷவர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கோல்டு வாட்டரில் ஒரு லெட் இட் ரன் ஆன் யூ கோல்டு வாட்டர் ஃபார் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் லெட் இட் ரன் ஃபார் டூ மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி கோல்டு ஹாட் கோல்டு ஹாட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பாடி அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் இப்போ இந்த கோல்டு ஐஸ் பேக்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மசில் உங்களுக்கு வலிக்குதுன்னா யூ கேன் கீப் ஐசிங் இட் அண்ட் ஐஸ்க்கு ஐசிங் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் நீங்கள் ஹாட்டும் வைக்கலாம் ஸோ ஐஸ் அண்ட் ஹாட் அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி வைக்கலாம் இல்லை ஒன்லி கோல்டு கம்ப்ரெஸ் கூட வைக்கலாம் ஸோ ஒன்லி ஐசிங் இஸ் ஆல்சோ எஃபெக்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ பாடி சோராக இருந்ததுன்னா அந்த பெயின் ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்கள் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நான் சொன்ன மாதிரி டோன்ட் ஸ்டாப் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ பாடி சோராக இருந்ததுன்னா அந்த பெயின் ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்கள் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நான் சொன்ன மாதிரி டோன்ட் ஸ்டாப் ஒர்க்கிங் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் ஆன்சர் யூர் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ எவ்ரி வீக் என்னோடய சேனலில் வந்து நான் ஒரு ஃபிட்னஸ் வ்ளாக் ஒன்று அப்லோட் பண்ணுவேன் அண்ட் யா அல் சி யூ கைஸ் இன் மை நெக்